ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദീപാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചോറിന് ഒഴിച്ചുകറി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തിൽ തൈര് വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈത്തയുടെ റെസിപ്പിയാണ് റൈത്ത സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാറുണ്ട് ആ റൈത്ത നമ്മൾ സാധാരണ ചോറിൻ്റെ കൂടെ അതായത് കുത്തിരി ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ല വെള്ളരിയുടെയോ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ കുക്കുമ്പറും ക്യാരറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന റൈത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് പകരം മല്ലിയിലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതായത് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി അതുപോലെ സവോള അരിഞ്ഞത് ഇത്രയും കൂടെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കറിവേപ്പില ഞാൻ കൈവച്ച് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പീസാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഞെവടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനുള്ള റൈത്തയുടെ ഒരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും അതായത് പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ ആ റൈത്തയിൽ കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചോറ് കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സാലഡ് നമ്മുടെ സാധാ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന കുത്തിരിച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ അത്ര ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൈ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല കട്ട തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കുന്നില്ല എക്സ്ട്രാ വെള്ളവും അതേപോലെ തൈരിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും ചേർക്കുന്നില്ല നല്ല കട്ട തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ റൈത്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റൈത്ത പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ആ സവോളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കൈ വെച്ച് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് റൈത്ത ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനും ഈ റൈത്ത നല്ലതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് കറികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പഴയ വീഡിയോകൾ കാണുക താങ്ക് യു